একজন প্রশ্ন করেছেন কসর নামাজ কিভাবে আদায় করব কসর নামাজ আপনি কসর সলাত আপনি আদায় করবেন আপনার দুভাবে আদায় করা যায় একটা হলো যে আপনি কসর করবেন শুধু অর্থাৎ চার রেখাত বিশিষ্ট সলাত দুই রেখাত করে আদায় করবেন আর এটা শুধু ফরজ আল্লাহ রবুল আলমিন এহসান করেছেন ফরজের ভিতরে কমিয়ে দিয়েছেন আর সন্নত আপনার উপরে আবশ্যক না আপনি সন্নত পড়বেন না শুধু ফরজটা আপনি আদায় করবেন চার রেখাত বিশিষ্ট সলাত আপনার দুই রেখাত আদায় করবেন আর মহরিবের যেহেতু আপনার কোনো কসর নাই তিন রেখাতি আদায় করবেন ফজরেও কোনো কসর নাই তিন দু রেখাতি আদায় করবেন আর যখন আপনার সফরের মধ্যে আপনি যদি এমন আশঙ্কা দেখা দে যে জোহরের সলাত আসরের পর্যন্ত গড়িয়ে নিলে আসরটাও বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে জোহর আসরকে একত্রে করে পড়া যায় আপনার জমা করে আর আপনি যখন দুই অক্ত একত্রে জমা করে পড়বেন প্রথম একামত দিয়ে আপনি দুই রেখাত পড়ার পরে সালাম ফেরানোর পরে আরেকটি একামত দিয়ে আপনার পরবর্তী অক্তের দ্বিতীয় আরও দুই রেখাত পড়বেন অনুভব মহরিব এসাও আপনার জমা করে পড়া যায় জমা তাকদিমিও করা যায় জমা তাকিদি তাখিরও করা যায় কোনো অসুবিধা নেই বিষয়টি নির্ভর করে অবস্থার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিছু পরিমাণ লোক বেথের নামাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেথের নামাজে দাঁড়িয়ে মনোজাত করে আসলে কোনটা সঠিক সৌদি আরবে কীভাবে বেথের নামাজ আদায় করা হয় ভাই বেথের সলাত যখন কেউ আদায় করবে শেষ রেখাতে যখন সে কনুত পড়বে দোয়ায় কনুত যখন পড়বে তখন আপনার এই দোয়া কনুতটা হচ্ছে একটি বিশেষ দোয়া এটাই মোনাজাত এটাকে আপনার আদায় করা যায় এই রুকুর আগেও আদায় করা যায় রুকুর পরেও আদায় করা যায় আর এই আদায়ের সময়ে দুহাত উঠিয়ে আদায় করা একাধিক সাহাবি থেকে এমন প্রমাণিত কাজেই আপনি দুহাত উঠিয়ে করতে পারেন অথবা আপনি যদি স্বাভাবিকভাবে যেখানে হাত বাঁধেন সেখানে রেখেও আপনি দোহাটি পাঠ করতে পারেন আপনার সলাত হয়ে যাবে সৌদি আরবে কিভাবে করলো সেটা স্মর্তব্য নয় তবে আমরা যেটুকু দেখেছি সেটা হলো তারা আপনার রুকুর পরে কনুতটা হাত উঠিয়ে পড়ে থাকেন আল্লাহ আলম এবার আরেকজন প্রশ্ন করছেন রাগের মাথায় যদি বউকে তিন তালাক বলে তবে কি তালাক হয়ে যাবে আর যদি তালাক হয় তার জন্য করণীয় কি ভাই তালাক এমন একটি বিষয় যে বিষয়ে রসুল সাল্লাহ আসলাম বলছেন যে এই জিদ্দু হুন্না জিদ্দু হাজলু হুন্না হাজি হাজলু হুন্না জিদ অর্থাৎ এটা এই তালাকটা হচ্ছে এই রকম যে তালাক নিয়ে যদি আপনি ধীর মাথায় কিছু বলেন সেটাও ঠিক আর আপনি যদি পাগলামিও করে কিছু বলেন অর্থাৎ গরম হয়েও মানে ঠাট্টা করেও কিছু বলেন তালাক বলে ফেলেন তাহলে এটা ওয়াঁকে হয়ে যাবে হয়ে যাবে কাজে রাগের মাথায় কেউ যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় সেটা তালাক বলেই গণ্য হবে তালাক হয়ে যাবে এখন তালাকটা কিভাবে তিনি দিয়েছেন তার উপরে ফতোয়া নির্ভর করবে তিনি কি এক বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছেন তিনি কি তহুর অবস্থায় দিয়েছেন না তিনি কি মিনস অবস্থায় দিয়েছেন এটি বিবেচনা করেই তালাকের ফাইসালা ফতোয়া নিতে হবে তালাক মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ আল্লাহ রবুল কোরআনে বলছেন আত্তালা হোমার রথ্যান দুবার তালাক দিয়ে ফিরত আনা যায় তৃতীয়বার যদি মেয়াদ অতিক্রম করে অর্থাৎ মিনস পার হয়ে যায় পিরিয়ড পার হয়ে যায় তাহলে অটোমেটিক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এটাকে আও তাশ্রী হম্বি এহসান আল্লাহ বলেছেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এই তালাক কেবল তালাকের জেই এই রকম তালাক যদি কেউ দে তাহলে তার স্ত্রীকে ফিরত পড়ার উপায় আছে পক্ষান্তরে সে যে তিন তুহুরে একে একে একটি ঋতু অতিক্রম করার পরে একবার তালাক দিল আবার ঋতু অতিক্রম করার পরে আরেকবার তালাক দিল আবার ঋতু অতিক্রম করার পরে তিন তালাক যদি দিয়ে দেয় ওই তালাক এটা হলো বাইন তালাক হয়ে যায় এবং এটা ফেরত আনার উপায় থাকে না যতক্ষণ না ওই মহিলার যদি অন্য কোনো জায়গায় বিবাহ হয় আর ওই দ্বিতীয় স্বামী তাকে ব্যবহার করে তার সাথে ঘর সংসার করে তারপর ওই স্বামী যদি মারা যায় অথবা স্বামী যদি তাকে ছেড়ে দে তাহলে আপনার ইদ্যত পালনের পর প্রথম স্বামী যদি আবার তাকে বিবাহ করতে চায় নতুন করে প্রস্তাবের মাধ্যমে তাকে ফেরত আনতে পারে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আরেকজন প্রশ্ন করেছেন একজন প্রশ্ন করছেন গুপ্ত শিরিক বা রিয়া করলে কি তবা করতে হবে অবশ্যই গুপ্ত শিরিক রিয়া এ থেকে আল্লাহর কাছে সবা সব সময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম এভাবে তিনি এই শিরিককে ভয় ভয়ানক শিরিক বলে আখ্যায়িত করেছেন বলছেন জজিরাতুল আরব আরব্য খণ্ডের ভিতরে আল্লাহর 
মানে শয়তানের ইবাদত করা হবে এই মর্মে শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে কিন্তু শয়তান আশাবাদী সেটা হলো যে গুপ্ত শিরকের ব্যাপারে কাজেই আপনাকে গুপ্ত শিরক থেকে সব সময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে এবার আরেকজন প্রশ্ন করেছেন বলেন আসসালামু আলাইকুম স্যার রমজান মাসে 27তম তারাবি নামাজে সবাইকে বোতলে করে পানি নিয়ে যেতে দেখা যায় ইমাম সাহেব নামাজ শেষে অর্থাৎ কোরআন খতমের পর পানিতে ফু দিয়ে দে আর ওই পড়া পানি সবাই অনেক দিন ধরে ঘরে রেখে পান করে বা চিকিৎসা গ্রহণ করে ভাই এটি আপনার 27শার রাত্রিতে এই ধরনের আচরণ 27শার রাত্রিতে যে এই কাজটি করা হয়ে থাকে এটির কোনো ভিত্তি শরীয়তে নাই আর আপনার শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই কেননা সাতাইশে রাত্রি কোরআন আপনার পুরো করতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবতা কোথাও নাই হ্যাঁ যেটা আমাদের সমাজে কালসার হয়ে গেছে সাতাইশে রাত্রিতেই আমাদেরকে এটা করতে হবে এটা ঠিক নয় আর দ্বিতীয় যে কথা হলো যে যদি সাতাইশে রাত্রিতেই কোরআন মানে তারাবিতে খতম করা হয় ভালো কথা খতম করলেন কিন্তু এর জন্য কি আপনার এই জনগণ কি করবে বোতলে পানি নিয়ে যাবে আর তারা তিনি ফু দিয়ে দেবেন আর এর মাধ্যমে জনগণ পার পেয়ে যাবে এটি হচ্ছে আপনার এইভাবে কোনো আমল সাহাবাদের দ্বারা সাহাবাদের কাছে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না এই ধরনের চেতনা চিন্তা চেতনা বিশ্বাস এ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে আপনি পড়বেন অথবা অন্য যে কোনো সময় কেউ কোরআন পড়ে তার তার কাছ তার যদি দম করে ফু দে তাহলে নিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এই রকম একটা নির্দিষ্ট দিনে এখানে হিড়িক ফেলে দিতে হবে এই ব্যাপারে আমরা যেন সতর্ক ও সাবধান থাকি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আরেকজন প্রশ্ন করেছেন কেয়ামতে কি সুন্নতের হিসাব নেওয়া হবে নাকি শুধু ফরদের হাদিসের মধ্যে রসুন সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন যে প্রথমে আল্লাহ রবুল আলমীর বান্দার ফরজের আমল ওজন করবেন ফরজের ওজন করার পরে যখন ফরজের বিরুদ্ধে কম দেখা দেবে তখন আল্লাহ রবুল আলমীন বলবেন ও জরুরি এলাহাবাদ আমার বান্দার দেখো আর কোনো নেকি মানে ফরজ অতিরিক্ত আমল আছে কিনা সন্নত নফল আছে কিনা সেগুলি এনে বান্দার পাল্লায় উঠাও কাজেই ফরজের হিসাব তো নেবেনি আর ফরজের ক্ষেত্রে কিয়ামতের দিনে এই সন্নত নফলগুলি সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ফজরের সুন্নত না পড়তে পারলে তা মগরিবের ফরজের পর পড়া যাবে ফজরের সুন্নত না পড়তে পারলে এটা আপনার জামাতের আগে যদি না পড়তে পারেন তাহলে জামাতের পর যদি সূর্য ওঠার মাঝখানে সময় থাকে তাহলে দুই রেখা পড়ে নেবেন এমনটা সাহাবি পড়েছিলেন রসুল সাল্লাম তাকে সমর্থন করেছিলেন আর যদি দেখা যায় যে সেরকম কোনো সুযোগ নেই সূর্য উঠে যাচ্ছে তাহলে সূর্য ওঠার পরে পড়বেন আর সূর্য ওঠার পরে পড়তে না পারলে যে কোনো সময় এটি পড়ে নেবেন আশা কোনো অসুবিধা নেই আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্রশ্ন করেছেন ফজর নামাজের পর হাসরের তিন আয়াত পড়া কেন বেদায়াত কারণ হাসরে হাসরের যে তিন আয়াত আল্লাহ থেকে শুরু করে যে শেষ পর্যন্ত তিনটি আয়াত এই তিনটি আয়াত সম্পর্কে যত হাদিস বর্ণিত হয়েছে সবগুলি হলো ওয়াইফ কাজেই এই নির্দিষ্ট করে আপনার এই আয়াত তিনটি পড়া ঠিক হবে না বেদায়াত হবে আর এতে যেহেতু আল্লাহর সিফাত বর্ণিত হয়েছে আপনি অনির্ধারিতভাবে যে কোনো সময় আপনি পড়তে পারেন ইনশা আল্লাহ এতে কল্যাণ থাকবে এবার আরেকজন প্রশ্ন করেছেন শেখ আসসালাম আলাইকুম কেউ কি শুধু জুমার সলাত আদায় করে করলে সে কি মুসলিম থাকে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ও বরকাতু ভাইজান যে বলেছেন কেউ যদি জুমার সলাত আদায় করে তাহলে সে মুসলিম ফাঁসেক সে পূর্ণাঙ্গ মমিন থাকবে না একে মুসলিম ফাঁসেক বলা হয় আর একক্ত ফরজ সরাতের ব্যাপারেও কোনো কোনো আলিম প্রকাশ্য বলেছেন যে যেহেতু আল্লাহ বলছেন ইন্ন সলাত খ্যান আল মুমিন কিতা মানে মুমিনদের উপরে সলাত অক্ত ব্যক্তিক নির্ধারিত ফরজ কাজে একক্ত সলাতও কোনো মমিন যদি সময় ইচ্ছাকৃত অতিক্রম করে তাহলে সেটাকে কুফুরি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে কাজেই যেহেতু তিনি এই রোগ আপনার আল্লাহকে স্বীকার করেন এবং অন্তত জুমার সলাত আদায় করেন তিনি মমিন বলে দাবি করতে পারবেন তবে তিনি পূর্ণাঙ্গ মমিন নন তিনি ফাঁসেক মমিন 
কাজে এই মুমিনকে সংশোধন হয়ে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়া উচিত আল্লাহ তৌফিক দান করুন হেদায়ত দান করুন একজন প্রশ্ন করে বলছেন আসসালামু আলাইকুম জনাব আমি আসলে জানতে চাই যে বিয়ের মহরণা কি বউ চাইলে মাফ করে দিতে পারবে যদি তার স্বামী তার বউয়ের কাছে মাফ চেয়ে নে সেক্ষেত্রে বউয়ের করণীয় কি প্রথম কথা হলো বলবো আলাইকুমসালাম ভাইজান মোহরণাটা হচ্ছে স্ত্রীর হক আর মোহরণা পরশুদ ব্যতীত স্ত্রীকে বৈধভাবে ব্যবহার করা যায় না এই জন্য মোহরণা কিছু হলেও দিয়ে স্ত্রীকে আপনি বৈধ করে নেবেন কিন্তু বাকি যেটি থাকলো সেটা অবশ্যই বাকি রাখেন যদি তাহলে এটা পরিশোধ যোগ্য বাকি অর্থাৎ পরিশোধ করবেন এই মর্মে বাকি রাখবেন পরিশোধ করবেন না প্রথনা করবেন এটা সম্পূর্ণরূপে না যায় রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম থেকে একটি হারিসে রয়েছে যে কেয়ামতের মাঠে এই স্ত্রীর এই পাওনাটা পরিশোধ না পড়া পর্যন্ত স্বামী সামনে পা ফেলতে পারবে না এক্ষণে প্রশ্ন হল যে মোহরানা বউ চাইলে কি ক্ষম মাফ করে দিতে পারে আল্লাহ রবুল কোরআন করিম বলছেন যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় কিছু অংশ দেয় ফাকুলু হানি আম্বারিয়া তাহলে তোমরা সেটা সানন্দে খাও স্বেচ্ছায় যদি কিছু দে তাহলে তোমরা খাও এর অর্থ কি আপনার দ্বিতীয় অংশ যে স্বামী তার কাছে মাফ চেয়ে নেবে কেন মাফ চেয়ে নেবে এটা মাপ চেয়ে নেবে এটাই তো হচ্ছে জোর করে তার কাছ থেকে খাওয়ার একটা কৌশল বা বাহানা এটা জায়েজ নয় আপনি মাপ চেয়ে নেবেন কেন আপনি পরিশোধ করবেন মর্মেই তো তাকে বৈধ করেছেন যদি আপনার পরিশোধ করার এবিলিটি না থাকতো তাহলে কেন আপনি মরণ নির্ধারণ করেছেন কেন আপনি বিয়ে করেছেন রসুল সসন তো পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে 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 পুরুষ ইয়ামা সারা সবা মানিস্তা তামেন কমল বা আফালিয়াতে জমজ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বরণ পোষণ দিতে পারবে শারীরিক সক্ষমতা রাখবে সে যেন বিয়ে করে আর যে সমর্থ রাখবে না তার ক্ষমতা নাই মহারানা পরিশোধ করতে পারবে না তাকে রসুল সসম বলছেন ফায়ালে হি সৌম সে যেন সিয়াম পালন করে রোজা রেখে তেন তার জৈবিক চাহিদাকে সে কন্ট্রোল করে কাজেই এটা কিন্তু তামাশা নয় আপনি মাফ চেয়ে নেবেন এটা বাহানা এটা করা যাবে না রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বিয়ের ব্যাপারে সাহাবিকে বলছেন যে বিয়ে করতে চাও এলতামিস ওলাউবি খাতাম হাদিদ তুমি বিয়ে করতে চাও তুমি একটি লোহার আংটি হলেও নিয়ে আসো মহারণা ছাড়া হবে না কাজেই মহারণা পরিশোধ করতে হবে স্ত্রীর কাছে মাফ চাওয়া কোনো অবস্থাতে ঠিক হবে না এবার কেউ যদি কারো আরেকজন প্রশ্ন করছেন কেউ যদি কারো উপর কুফুরি করে জিন দ্বারা ক্ষতি করে তাহলে সেই ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কি করণীয় জাদু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি ভালো জীবনের সহজ ভালো জিনের সহযোগিতা নেওয়া যাবে ভাই জিন দ্বারা সহযোগিতা জিনের সহযোগিতা নিয়ে কারো ক্ষতি করা এটি হচ্ছে কুফুরি আল্লাহ রব কোরআন করিম বলছেন যে মানুষের ভিতরে একদল লোক আছে যারা ইয়াউদুন আবিল জিন্নি তারা জিনের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন কাজী জিনের আশ্রয় গ্রহণ করে মানুষের উপর ক্ষতির চিন্তা করা এগুলো হলো কুফুরি আর এ থেকে বাঁচার জন্য আপনি নিয়মিত আমল করবেন আপনি পাশক্ত সালাতের পরে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবেন তারপর আপনি রাত্রি ঘুমাবার আগে আপনার সোরা এখলাস এবং সোরা না সোফালা পড়ে শরীরে দম দিয়ে ফু দিয়ে তারপর আপনি ঘুমাবেন আপনি কাদির কমপকে দশবার পারলে একশত বার করে পাঠ করবেন এরপর আপনি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ ইল্লা বিল্লাহ করে আপনি এইটা পাঠ করে বের হবেন আপনি যখন ঘরে ঢুকবেন বিসমিল্লাহ বলে যে না বিসমিল্লাহ খরজ না এই দোয়া যেটা আছে সেই দোয়াটা পাঠ করে আপনি বিসমিল্লাহ বলে সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করবেন এভাবে যদি আপনি কাজটি করতে থাকেন তাহলে এগুলি আপনার জন্য শয়তান থেকে রক্ষার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে আল্লাহ আপনার প্রতি সহায় হবেন আর জাদুর চিকিৎসা কোরআনের এই আয়াত পড়ার মাধ্যমেই গ্রহণ করতে হবে জাদুর শিখ চিকিৎসা কোনো জিনের সাহায্যে বা তথাকথ জাদুঘরের সাহায্যে গ্রহণ করা যাবে না কেননা এটাকে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন করিম কুফুরি বলেছেন ওমা কাফার সোলাইমান ওমা ওলাকিনা কাফার সোলাইমান কুফুরি করেনি বরং শয়তান কুফুরি করেছে মানুষকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে এবার একজন প্রশ্ন করেছেন যে বলছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমাদের দেশে একামত দুইবার করে বলা হয় 
আর সৌদি আরব একবার করে পড়ে সঠিক কোনটা ভাই আপনাকে এই ইকামতের জবাব জানার আগে একটা জিনিস জানতে হবে যে তথ্যটা আমাদের অনেকের কাছে অজানা আমরা দেই না আজান কিন্তু দুই প্রকার একটা হলো বেলালি আজান যেটা আমরা মক্কা মদিনা সহ এখন সর্বত্র দিয়ে থাকি এবং আমরা জানি আর একটা হলো তরজির আজান যে আজানটা হবে শাহাদাতাইনের বাক্যগুলি আপনার শাহাদাতাইনের বাক্যগুলি আপনাকে অবশ্যই ডবল করে বলতে হবে অর্থাৎ প্রথমে আপনি আশাদু আল্লাহ ইলাহাইল্লাহ আশাদু আল্লাহ ইলাহাইল্লাহ আশাদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আশাদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলবেন এরপরে আবার জোরে আশাদু আল্লাহ ইলাহাইল্লাহ থেকে রিপিট করবেন এই রিপিট করে যে আজানটা দেওয়া হয় এই আজানটা সাহাবি আবু মাহজোরা থেকে সহি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে কাজেই এই আজান দুই প্রকার সুতরাং সেই হিসাবে একামতও দুই প্রকার হবে একটা হচ্ছে বেলালে আজানের একামত যেটা হলো একবার একবার করে দেওয়া হয় সৌদি আরব দেওয়া হয় এবং এখন বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র যারা সহি হাদিসকে অগ্রাধিকার দেন সহি সুন্নাকে যারা অগ্রাধিকার দেন তারা দিয়ে থাকেন সেটা হলো একবার একবার করে গায়ের কাদকামতি সলাহ কাদকামতি সলাহ ডবল থাকবে আর বাকি সব একবার একবার করে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর সদুল্লাহ সদুন্ন মোহাম্মদ রসুল্লাহ এইভাবে আপনার দেওয়া আর যদি কেউ তরজির আজান দেন তাহলে তিনি কিন্তু যেটা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে দুইবার দুইবার করে একামত দেওয়া আজানের মতো করে তাহলে সেই একামতটাও জায়েজ আছে এবং সেটাও কেউ দিতে পারেন তবে মনে রাখবেন যে সাহাবি আবু মাহজোরা এবং তার পুত্র তারা নিজেরা কিন্তু এই ডবল একামতের হাদিস বর্ণনা করেছেন কিন্তু নিজেরা ডবল একামত দেন নাই একবার একবার করে একামত দিয়েছেন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশুদ্ধ তার দিক থেকে সেটাই সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পায় পক্ষান্তরে কেউ যদি দুই দুইবার করে একামত দেন তাহলেও তার একামত সহি বলে গণ্য হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন প্রথমেই আসসালাম আলাইকুম হজরত আমি জানতে চাই ইমাম অসুস্থ হলে বসে ইমামতি করা জায়েজ আছে কি ইমাম যদি অসুস্থ হন তাহলে তিনি বসে ইমামতি করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই